வணக்கம் இது லீ ஜெய்ஸ் ஏ டு செட் சேனல் இந்த பதிவை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே இருக்கிற பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா என்னோட பதிவுகளை உடனுக்குடன் பார்த்துக்கலாம் என்னோட பதிவுகளின் வரிசையில் பொது மருத்துவம் பகுதியில் இந்த பதிவு டைஃபாய்டு டைஃபாய்டு ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள் அறிகுறிகள் மற்றும் வராமல் தடுக்கும் சில வழிமுறைகளை இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் டைஃபாய்டு வர காரணமான பாக்டீரியா சாலமனில்லா டைஃபை என்ற பாக்டீரியா நுண்கிருமிதான் நாம் உண்ணும் சில உணவுப் பொருட்களின் மூலம் நம் குடலுக்குள் செல்லும் இந்த நுண்கிருமிகள் முதலில் இரத்தத்துடன் கலந்து உடல் முழுவதும் பரவும் பின் இந்த நுண்கிருமிகள் மண்ணீரல் கல்லீரல் எலும்பு மஜைகளில் சென்றடைந்து பின் அவை மீண்டும் இரத்தத்தில் கலக்கிறது இந்த நுண்கிருமிகளின் பாதிப்பினால் சுரக்கும் என்டோடாக்சிக் அதிகப்படியான காய்ச்சலை ஏற்படுத்துகிறது இதனால் கல்லீரல் மண்ணீரலில் வீக்கம் ஏற்படுவதுடன் இரத்தத்தில் உள்ள வெள்ளை அணுக்களும் குறைந்து போகுது மேலும் குடலில் புண்கள் ஏற்பட்டு இரத்த போக்கு ஏற்படும் வாய்ப்பும் ஏற்படுது டைஃபாய்டு நோயின் அறிகுறிகளாக தாங்க முடியாத தலைவலியும் அதிகமான காய்ச்சலும் தொடக்கத்தில் மலச்சிக்கல் இருந்து பின் அவை வயிற்றுப்போக்காக மாறிவிடவும் வாய்ப்பு இருக்கு மேலும் அதிகப்படியான உடல் சோர்வும் டைஃபாய்டு நோயின் அறிகுறிகளாக இருக்கு டைஃபாய்டு நோய்க்கு உண்டான சிகிச்சைகள்னு பார்த்தோன்னா ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி ஆன்டிபயாட்டிக் மருந்துகளை உட்கொள்ள வேண்டும் இதன் மூலம் நோயாளியின் உடலிலிருந்து மலம் சிறுநீர் வழியாக பல கோடி கிருமிகள் வெளியேற்றப்படுது மேலும் மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி டைஃபாய்டு தடுப்பூசிகளை போட்டுக்கொள்வதன் மூலம் மூன்று வருடங்களுக்கு டைஃபாய்டு வராமல் தடுக்கலாம் டைஃபாய்டு நோய் வராமல் தடுக்க சில வழிமுறைகளும் இருக்கு இந்த நோய் பரவ ஈக்கள் பெரிதும் காரணம் என்பதால் உணவு பண்டங்களை மூடி வைத்து உண்ணுவதன் மூலமும் தண்ணீரை கொதிக்க வைத்து பயன்படுத்துவதன் மூலமும் வராமல் தடுக்கலாம் முக்கியமாக குளிர்சாதன பெட்டியிலும் டைஃபாய்டு நுண்கிருமிகள் உயிர் வாழும் தன்மையுடையதால் பழைய ஐஸ்கிரீம் பழைய உணவு பண்டங்களை சாப்பிடுவதை தவிர்ப்பதன் மூலமும் வராமல் தடுக்கலாம் டைஃபாய்டு நோய்க்கு தொடக்கத்திலேயே மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி சிகிச்சைகள் எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் இந்த நோயால் ஏற்படும் ஜன்னி பல்வேறு உடல் பாதிப்புகள் மற்றும் மூளை மாதிப்பையும் வராமல் தடுக்கலாம் மேலும் உங்களுக்கு வேறு ஏதாவது மருத்துவ தகவல்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்னோட அடுத்தடுத்த பதிவுகளில் அதை நான் பதிவிடுறேன் இந்த மாதிரியான பயனுள்ள தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த சேனலுக்கு மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணுங்கள் நன்றி